SAT 독학에 대해서 어머님들이 생각보다 많이 여쭤보세요. 그래서 우리 애가 독학을 해도 될까요? 라고 물어보는데 사실 저는 솔직하게 말씀드리긴 해요. 제 대답은 독학을 할수 있어요. 왜냐면 저도 독학을 했거든요. 독학을 했고 마지막에 문제풀이 할때 학원을 다녔는데 독학을 할수 있다고 말씀을 드리고 이제 독학을 어떻게 해야 되는지 저는 되게 솔직하게 설명을 드려요. 이렇게 이렇게 하셔야 된다. 그럼 제가 그렇게 해가지고 괜찮은 점수가 나왔었거든요. 근데 그 설명을 다 들었는데 들어보시고 결국에 학원을 보내시더라고요. 독학을 저는 일단 해보라고 말씀은 드려요. 혼자 해볼 수 있으면 시중에 나와 있는 좋은 책들도 많고 교재들도 아, 많고 네. 온라인 리소스도 진짜 많고 진짜 이것저것 정말 많거든요. 해봐도 되는데 만약에 시간이 그 학원 가서 배우는 것보다 두 배, 세배들것 같다 혹은 효과가 없는 것 같다 싶으면 은 어, 도움을 받는 것도 좋은 방법이지 않을까 싶어요. So obviously you can't self-study. Mm -hmm. I mean, there are a lot of resources, as Brian said. Mm -hmm. right. um, I think getting help, though, and seeking help and utilizing resources while you're in the environment mm -hmm. um, where that's possible is actually really nice. And it's very unique to Seoul, I mm -hmm. think. Not a lot of countries in the world provide these kind of places where you can learn. Sometimes we're so caught up on our own strategy mm -hmm. and our own way of thinking. And unfortunately, it's not always the case that we're going to be correct, even though we think that we're so intelligent mm -hmm. and that a test like this, just a little bit of practice, I'm mm -hmm. going to get there. Mm -hmm. It's not always the case. Right. You need fresh perspectives, which you can get from your mentors. Mm -hmm. You're just adding a new perspective into your studying. Mm -hmm. And that is not a bad thing, especially mm -hmm. because we're also learning. Let's say that there's a strategy that, you know, one of the mentors will say it works. Mm -hmm. And you're like, oh, wait, no, I don't, I, I don't see it. I don't mm -hmm. see the road. Then mm -hmm. maybe another person can help. And in that way, you're narrowing down your strategies to find one that fits you. Uh -huh. So self-studying is okay and it works, mm -hmm. but places like Hagwons and any other resources you can get, uh -huh. please, please make sure you use those because in the end, it can only help you. Right, right. right. 무엇보다 어, 새로운 방법을 빨리 찾아가는 게 현명하다고 저는 생각이 들고 그리고 무엇보다 가장 중요한 건 우리 인간을 봤을 때 초반부에서는 열심히 어, 노력을 한다 하더라도 그게 꾸준히 갈수 있을지는 미지수예요. 그래서 어, 누군가가 옆에서 지켜보면서 리드를 해주고 멘토를 해줘야 되는 상황이 반드시 필요할 거라고 저는 생각이 들어요. 특히 어린 학생일수록 그 이겨내는 힘이 그렇게 크지 않을 수도 있어요. 그렇기 때문에 어, 저희 에듀스판에 아주 뛰어난 강사님들 같은 경우 옆에서 이렇게 충분히 잘 지도할 수 있다고 저는 생각이 되기 때문에 저는 웬만해서는 학원에서 교육을 먼저 받아보시는 게 좋다고 저는 생각이 듭니다. 네. <목소리>